வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு தஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை நீங்க கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அது வகையில இன்னைக்கும் நீங்க கால் பண்ணலாம் நீங்க கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக ட்ரெடிஷனல் கேர் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து டாக்டர் ராஜலட்சுமி நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காங்க வெல்கம் மேம் வணக்கம் பொதுவாகவே நம்மளோட உடம்புகளில் ஒரு சில பாக்டீரியா இருக்க வேண்டியது அவசியமான விஷயமா இருக்கு அந்த பாக்டீரியால் தான் நம்ம உடம்புல வந்துட்டு பல மார் மாறுதல்களை கொண்டு வருது குறிப்பாக சொல்லணும்னா வயிற்றுல இருக்க பாக்டீரியா செரிமானத்துக்கு உதவுதுன்னு சொல்லி பல விஷயங்கள் நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் குறிப்பாக அந்த எச் பைலோரி இந்த பாக்டீரியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பல பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இருக்கிறதுனால கேன்சர் வரலாம் அல்சர் வரலான்னு சொல்கிறாங்க இல்லை அந்த குறிப்பிட்ட பாக்டீரியா இருக்கிறது நல்லது தான் சொல்கிறாங்க இதில் எது உண்மை எது போய் மேம் அதை பற்றி விளக்கம் கொடுக்க முடியுமா கண்டிப்பாக பாக்டீரியா வைரஸ் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த உலகம் எப்படி சொந்தமோ அதே மாதிரி தான் இந்த பாக்டீரியா வைரஸ் இவங்களுக்கும் சொந்தம் ஸோ அது ஒரு சில எல்லை மீறி போகிறப்ப வந்து தான் வந்து தவறு தவறுகள் வந்து ஏற்படுது ஸோ இப்போ இந்த பாக்டீரியா விஷயத்துக்கு நம்ம வந்தோம் அப்படின்னா இந்த ஹச் பைலோரி அப்படிங்கிறது இப்போ தான் வந்த பாக்டீரியா கிடையாது கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பதாயிரம் ஆண்டுகளாகவே வந்து நம்ம மனித உடலோடு வந்து சேர்ந்து இருந்த ஒரு பாக்டீரியா தான் மனித உடலோடு அப்படிங்கிறத விட நம்ம ம பரிணாம வளர்ச்சியில் தான் நம்ம வந்திருக்கோம் ஸோ குரங்கிலிருந்து தான் வந்து மனிதன் பிறந்தான் ஸோ ஹோமோசேப்பியன்னு சொல்லுவாங்க அதற்கு முன்னாடி நிலையிலிருந்து கூட நம்ம வயிற்றில் வந்து இருந்த பாக்டீரியா அப்படின்னு ஒன்று பார்த்தீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹச் பைலோரி தான் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு பாக்டீரியா தான் ஆனால் இன்றைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹச் பைலோரியை வந்து ஒரு ரொம்ப பயமுறுத்துறாங்க ஒரு அல்சர் ரொம்ப தீராத வயிற்று வலி அப்படின்னு போய் வயிற்றில் அல்சர் இருக்குது ஒரு எண்டோஸ்கோபி போட்டு பார்க்குறப்ப ரொம்ப அல்சர் புண்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஹச் பைலோரி பாக்டீரியா இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கப்போ வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பயம் வந்துடுது ஓகே ஹச் பைலோரி வந் இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு வந்து கேன்சர் வரலாம் அப்படிங்கிற அது அதுதான் மெயின் திங் இங்கே வந்து வயிற்றில் அல்ச அல்சரை விட கேன்சர் வந்துருமோ வயிறு சம்மந்தப்பட்ட கேன்சர் வந்துருமோன்னு ஸோ இது எப்போ இந்த மாதிரி மாறிச்சுன்னா இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா வயிற்றுப்புண் கு அந்த அல்சர் கேஸ்ட்ரிக் அல்சர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சைக்கோசமேட்டிக் டிஸார்டர் அதாவது என்ன அப்படின்னா மன அழுத்தம் காரணமாக வரக்கூடிய ஏற்படக்கூடிய ஒரு நோய் தான் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் மன அழுத்தம் துன்பம் இந்த மாதிரி நிலையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வயிற்றில் வந்து அந்த அமிலம் அதிகமாக சுரந்து ஏற்படக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நா நாலுக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டாக்டர் நீல் அதே மாதிரி டாக்டர் மார்ஷல் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு விஷயம் கண்டுபிடிச்சாங்க என்ன அப்படின்னா ஓ யூஸ்வலாக அவங்க வந்து இப்போ ஒரு பாக்டீரியா வந்து எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னு இது பண்ணுறதுக்காக சில அவங்க லேப்லேயே ஒரு விஷயம் இது பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க இந்த பீஃப் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதோட எக்ஸ்ட்ராக்டை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு கொஞ்சம் சொல்யூஷன் மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி அப்படியே இந்த சயின்டிஸ்ட் வந்து கேஸ்ட்ரோ என்ட்ராலஜிஸ்ட் குடிச்சிருக்கார் குடிச்சுட்டு மூணு நாட்களுக்கு எடுத்து என்ன ஆயிருக்குன்னா அவருக்கு பயங்கரமாக வாந்தி வலி ஏற்பட்டிருக்கு வயிற்று வலி ஏற்பட்டிருக்கு குமட்டல் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருந்திருக்கு ஸோ என்னன்னு சொல்லி அவங்க திருப்பி வந்து கேஸ்ட்ரோ என்ட்ரோஸ்கோபி போட்டு பார்த்தப்ப அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது இப்படி வந்து ஹச் பைலோரிங்கிற ஒரு பாக்டீரியா வந்து இருக்குது ஸோ அதுதான் இவங்க வயிற்றுல வந்து நமக்கு உள்ள போய் புண்களை ஏற்படுத்துது அப்புறம் அந்த புண்களில் வந்து அந்த அமில திரவம் வந்து அதிகமாக படுறதுனால அது அல்சரேஷன் அதிகமாக வந்து வருது ஸோ இந்த ஹச் பைலோரே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வயிற்றில் வந்து அல்சர் ஏற்படக்கூடிய காரணம் அப்படிங்கிற விஷயத்த அவங்க அப்போ கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ அது அதற்கு பிற்பகுதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி ஐந்தில் வந்து அவருக்கு வந்து அதுக்கு நோபல் ப்ரைஸே வந்து கிடைச்சிது ஆனால் அது அந்த காலகட்டங்களில் அவர் வாங்கின பிறகும் ஒரு சில மேடைகளில் அவர் வந்து அவர் சொல்லியிருக்காரு ஹச் பவுலர் அந்த மாதிரி முக்கியமாக வந்து தவிர்க்க வேண்டிய பாக்டீரியா கிடையாது அதனால் சில நன்மைகளும் இருக்குது அப்படின்னு இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குண்மம்ங்கிறது வந்து அதிகமாக இருந்தது அதாவது வந்து கேஸ்ட்ரிக் அல்சர் அப்படிங்கிறது அதிகமாக இருந்தது ஆனால் யூஸ்வலாக இந்த ஆஸ்துமா அதே மாதிரி இந்த ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர் எல்லாமே இன்னைக்கு ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர் தானே சோரியாசிஸ் ஒரு ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர் தைராய்டு கூட வந்து ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டரில் வரக்கூடியது இருக்குது டயபெட்டிக் கூட ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டரில் வரக்கூடியது இருக்குது முடக்குவாதம் அதே மாதிரி அலர்ஜி இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்லாம் நைன்டீன் ஃபிஃப்டீஸ்க்கு முன்னாடி கம்மியாக இருந்தது நைன்டீன் ஃபிஃப்டீஸ்க்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப அதிகமாக வந்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ ஒரு ஆஸ
ஸோ ஹஜ் பயிலூரை அழிய ஆரம்பித்தோடனே அவங்களோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைய ஆரம்பிச்சிச்சு இன்னும் நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கும் நம்ம வயிற்று பகுதிக்கும் நிறைய சம்மந்தம் இருக்குது அதை ஹிப்போக்ரைட்ஸும் சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி நம்ம வயிறானது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் பிரைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது எல்லாவற்றிற்கும் மூல காரணம் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹஜ் பயிலூரி பாக்டீரியா ஸோ இந்த என்ன ஆகும்னா நம்ம ஓகே நம்ம சாப்பிட்டோம் சாப்பிட்ட திருப்தி நமக்கு இருக்குது அதே மாதிரி பசி எடுக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இந்த உணவு செரிமானம் ஆகணும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வரணும் இது எல்லாவற்றிற்கும் காரணமானது இந்த ஹெச் பயிலோரு தான் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அதற்கு பிற்பாடு இந்த அலர்ஜிங்கிறது அதிகமாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆஸ்துமாங்கிறது அதிகமாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டருங்கிறது அதிகமாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அதே மாதிரி ஒரு உணவை நம்ம எடுக்கணும்னா அந்த உணவை எல்லா உணவும் ஒரே மாதிரி இருக்காது அவரோட ஆராய்ச்சியிலேயே இன்னொன்று சொல்லியிருக்காரு இப்போ ஆப்ரிக்காவிலேருந்து ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து எல்லாம் மைக்ரேட் ஆக ஆரம்பித்தாங்க ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எடுக்க ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அங்கேருந்து அவங்க மற்றொரு இடத்துக்கு பரவ ஆரம்பிக்கிறப்ப என்ன அப்படின்னா நம் அவங்க மோஸ்ட் ப்ராப்ளி நம்ம ஏஷியா சைடு இந்த மாதிரி வர்றப்ப அவங்க கோதுமையை வந்து எடுக்க ஆரம்பித்தாங்க ஸோ கோதுமையை எடுக்க எடுக்கிறப்ப என்ன அப்படின்னா அந்த வீட்டில் இருக்க குளூட்டன் வந்து சிலருக்கு வந்து அலர்ஜி ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி அலர்ஜியெல்லாம் வரா வராமல் அவங்களுக்கு அடாப்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹஜ் பயிலூரி ஸோ இந்த ஹஜ் பயிலூரை வந்து மனிதர்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிப்பதற்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ அதோட பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு பார்க்குறப்ப அதனால் இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் தான் அதிகம் ஸோ நெகட்டிவ்ங்கிறது கம்மி தான் அவங்க கேஸ்ட்ரிக் அல்சர்ஸ் வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் அதையும் தாண்டி நிறையா இருக்குது நம்ம சித்த மருத்துவத்திலே வந்து பார்த்திங்கன்னா குண்மம் வரக்கூடிய வழிகள் ஸோ குண்மம் அப்படிங்கிறது கேஸ்ட்ரிக் அல்சர் தான் ஸோ அவங்க இந்த கோபம்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கேஸ் சைக்கோசமேட்டிக் டிசார்டர்ஸ் அதுக்கப்புறம் உணவு முறை மாறுபாடுதல் இந்த மாதிரி பல காரணங்கள் ஸோ உணவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக கார்ப்பு சுவை எடுக்கிறது முறையான பசி வந்த பிறகும் அப்போ வந்து நம்ம உணவு முறையாக புசிக்கலைனா சாப்பிடலனா பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு நிறைய காரணங்கள் அவங்களும் அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வரக்கூடிய டாக்டர் பிளேசரும் அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எடப்பட்ட காரணத்தில் இந்த ஹஜ் பைலோரியை வந்து கொஞ்சம் நெகட்டிவிட்டியாக நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம் ஸோ அதனால் என்ன அப்படின்னா ஹஜ் பைலோரி அப்படிங்கிறது நம்ம உடம்புக்கு தேவையான பாக்டீரியா தான் ஆனால் அது முறையாக வந்து ஒரு அளவு விகிதத்தில் இருக்கணும் ஸோ அந்த ஒரு அளவான விகிதத்தில் இருக்கணும் நமக்கு நன்மை பயக்கணும்னா அதற்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா சித்தர்கள் கூறிய வழிமுறைகள் தான் என்ன அப்படின்னா மோர் பெருக்கி அப்படின்னா ஸோ மோர் மாதிரி வந்து நம்ம வயிற்று பகுதியில் குடல் பகுதியில் நல்ல பாக்டீரியாவையும் கெட்ட பாக்டீரியாவையும் சரி சரியான அளவில் வைக்கக்கூடியது வேறு எதுவுமே கிடையாது ஸோ அதனால் என்னென்னா மோரை வந்து நம்ம நார்மலாக வந்து உணவு முறைகளில் சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த பாக்டீரியாவோட அளவுகள் நார்மலாக இருக்கும் உடம்புக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் பெருக்கும் அதனால் ஹஜ் பைலோரிங்கிறது வந்து பயப்பட வேண்டிய விஷயம் கிடையாது அதுமாதிரி ஹஜ் பைலோரி வந்துச்சுன்னா கேன்சராக ஆகும் அப்படிங்கிற பயமும் கண்டிப்பாக தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் இப்போ ஹெச் பைலோரி இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு சில டெஸ்ட் எடுப்போம் ஸோ அதில் கூட வந்து என்னென்னா அது விகிதாச்சாரத்துக்கு மேலே இருந்ததுனா தான் அது பாசிட்டிவாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பாசிட்டிவாக ஆனதையும் கண்டிப்பாக மூலிகை மருந்துகள் இருக்குது ஸோ அதன் மூலம் என்ன பண்ணலான்னா அந்த ஹெச் பைலோரியும் நெகட்டிவ் ஆகலாம் நெகட்டிவ் ஆகலாம்னா மற்ற மாதிரி ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுத்து நல்ல பாக்டீரியாஸையோ இல்லை ஹச் பைலோரியோ சுத்தமாக அழிக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி இல்லாமல் தேவையான அளவுக்கு அதை வச்சுட்டு நன்மை பரு பயக்கும் வகையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமது சித்த மருத்துவம் பயன் தரும் ஓகே ஹெச் பைலோரி சரி விகிதத்தில் இருக்கணும் அப்படி கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கூட இயற்கை முறையில் சரி பண்ண முடியும்னு சொல்லியிருக்கீங்க நிகழ்ச்சியோட ஃபர்ஸ்ட் காலை இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் மேம் குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா அவங்க பேர் என்ன மாட்டேங்குது <laughs> என்ன தொந்தரவுகள் இருந்தது வயிற்று மேல் வயிற்றுல எரிச்சல் இருந்ததா இல்ல உணவு எதிர்கழிச்சுதா என்ன மாதிரி பிரச்சனைகள் இருந்தது ஒரு நாளைக்கு மூணு வேலை கரெக்டா சாப்பிடுறீங்களா 
அனைத்துக்கும் விளக்கம் தரேன் தொடர்ந்து கவனிங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சகோதரி சொன்ன மாதிரி என்னன்னா இவங்க சொன்னது தான் கரெக்டான குறிகுணம் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு இவங்களுக்கு உணவு சா சா முன்னாடிலாம் கரெக்டாக தான் சாப்பிட்ருக்காங்க மூன்று வேலை சாப்பிட்ருக்காங்க பட் அதையும் மீறி வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு தொடர்ந்து சில காலம் கழித்து சா நெஞ்சு குழியில் வந்து சாப்பிட்டா வந்து எரிச்சல் வலி சாப்பிட்ட சாப்பாடு உள்ளேயே இருக்கிற மாதிரி இருந்தது இப்போ என்ன தொந்தரவுகள் வந்து சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சாப்பிடவே முடியலை அதே மாதிரி பல தொந்தரவுகள் வந்து சொல்கிறாங்க அது மாதிரி முக்கியமாக இன்னொரு விஷயம் சொன்னாங்க மலச்சிக்கல் ஸோ நான் சென்ற வாரம் கூட ஒரு சகோதரிக்கு சொல்லியிருந்தேன் மலச்சிக்கல் அப்படிங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடாத ஒரு விஷயம் எப்படி தூங்குறப்ப மலச்சிக்கல் இருக்கக்கூடாதோ அதே மாதிரி காலையில் எந்திரிக்கிறப்ப மலச்சிக்கல் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா மலம் வந்து சில மேலை நாடுகளில் வந்து சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை மேலை நாடு ஃபாலோ பண்ணுற டாக்டர்ஸும் இங்கே சொல்லுவாங்க மேலை நாட்டில் அமெரிக்காலெல்லாம் டெய்லி யாரும் டாய்லெட் போகிறது கிடையாது ஆனால் இங்கே வந்து தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெய்லி போகணும் டெய்லி போகிறது கூட முக்கியம் கிடையாது ஒரு மனிதன் வந்து மூணு வேலை நீங்கள் சாப்பிட்றீங்களா மூணு வேலை சாப்பிட்டா மூணு வேலை ஓ வாஷ்ரூம் போகணும் டாய்லெட் போகணும் அந்த மலம் கழியணும் ஸோ அந்த மாதிரி கழியிலேனாலே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு நோய் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அந்த மலம் தங்குறப்ப இன்னொரு ம உணவை நம்ம எடுக்கிறப்ப கண்டிப்பாக செரிமானம் வந்து பாதிக்கப்படும் தேவையில்லாத வாயுக்கள் வந்து உடலில் வந்து பரவும் ஸோ அதனால தான் பரவி இவங்களுக்கு என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா புண்கள் மாதிரி ஏற்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி இந்த வயிற்று பகுதிக்கும் உணவு குழாய்க்கும் நடுவில் ஒரு ஃப்ளாப் மாதிரி இருக்கும் மூடி திறக்கக்கூடியது அது நாளடைவில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மேலேருந்து உணவு குழாய் வருது அது மாதிரி இந்த வயிற்று பகுதி ரெண்டுக்கும் நடுவில் வந்து பிரிக்கிற மாதிரி ஒரு ஷீட் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த ஷீட்டோட அந்த ஓட்டைகளில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த உணவு குழாய் வந்து இறங்கணும் ஸோ அது வந்து இன்டாக்டாக இருக்கணும் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி சாப்பிட்ட உணவு எதிர்கழிச்சு மேலே வர்றப்ப அந்த இடத்துல புண்கள் ஏற்படும் ஸோ என்ன ஆகும்னா அந்த உணவு குழாய் வந்து தளர்ந்துடும் தளர்ந்துறப்ப அந்த ஷீட்டோட அந்த ஓட்டைக்கு ஏற்றவாறு இன்டாக்டாக இருக்காது ஸோ அப்போ என்ன செய்யும் கீழே இறங்க ஆரம்பிக்கும் அந்த ஃப்ளாப்புங்கிறது நார்மலாக தான் ஆகும் அப்போ வந்து என்னென்னா நம்ம உணவு செரிமானம் ஆகிறப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த பாதியாக டைஜஸ்ட் ஆனது அந்த ஆசிடோடு இருக்கிறது நெஞ்சு பகுதியில் வந்து எதிர்கொழிக்கும் ஸோ எதிர்கொழிக்கிறப்ப அங்கேயும் வந்து புண்கள் ஏற்படும் ஸோ அந்த மாதிரி குடி குறிகுணம் தான் இந்த சகோதரிக்கு இருக்குது ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சித்த மருத்துவத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பீனியணுகா விதி அப்படின்னு இருக்குது அதில் ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்னா நான்கு மாதத்திற்கு ஒரு முறை வந்து பேதி வந்து மருந்துகள் எடுக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி எடுக்கிறப்ப தான் உடலில் தேவையில்லாத கழிவுகள் போகும் நம்ம இன்று பலரும் வந்து உடல் கழிவை வந்து வெளியேற்றதில்ல ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் புண்களை ஆற்றக்கூடிய மருந்துகள் வந்து எடுக்கலாம் உணவு முறையில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா துவர்ப்பான உணவுகளை வந்து எடுத்துக்கணும் எந்த அளவுக்கு இப்போ நெல்லிக்காய் அப்படின்னு இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெல்லிக்காய் ஜூசஸ் வந்து எடுத்துக்கலாம் அது மாதிரி அத்தி பிஞ்சு இருக்குது பார்த்திங்களா அத்தி பிஞ்சு போட்டு கூட்டு செய்து வந்து சாப்பிடலாம் அசைவம் சாப்பிடும் பழக்கம் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மண்ணீரல் ஸோ சுவரட்டின்னு நார்மலாக சொல்லுவாங்க அந்த மண்ணீரல் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மசாலாலாம் போடக்கூடாது ஸோ வெறும் மண்ணீரல் மிளகுத்தூள் சீரகத்தூள் சோம்புத்தூள் சின்ன வெங்காயம் ஸோ இதை மட்டும் போட்டு நல்லா ஒரு மண்ணீரலை பெரட்டி வந்து தினமும் காலையில் எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி முதல் நாள் சமைத்த அந்த வடித்த கஞ்சி இருக்குது பார்த்திங்களா அதோட நீராகாரம் பருகணும் ஸோ உணவு முறையில் இதை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு இரவு வந்து பார்த்திங்கன்னா மலச்சிக்கல் தீர்வதற்கு திரிபுலா கஷாயமோ இல்லை அதற்கு என்ன பிரத்யேக மருந்துகள் இருக்குது ஸோ அது கூட சேர்ந்து எடுத்தால் கண்டிப்பாக இவர்களுக்கு உடலில் இருக்க அந்த கழிவுகளும் போகும் வயிற்று புண்களும் மாறும் இங்கே ஏன் இவங்களுக்கு பசிக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உள்ள வந்து அங்கே செரிமானமே இல்லை ஸோ திருப்பி வந்து உணவு போனால் அது உடம்புக்கு வந்து கெடுதல் தான் அப்படின்னு உணவே செய் உடம்பே செய்யக்கூடிய மெக்கானிசம் தான் அந்த பசியின்மை ஸோ இவங்களுக்கு திருப்பி நம்ம பசி அதிகரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மருந்துகள் கொடுக்குறது தவறான விஷயம் ஃபஸ்ட்டு கழிவுகளை வெளியேற்றணும் புண்களை ஆர்த்துறப்ப நார்மலாகவே வந்து அவங்களுக்கு பசி நார்மலாக எடுக்கும் உணவும் வந்து நன்றாக செரிமானமாகும் ஓகே தேங்க்யூ கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் கோலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா அவங்க பேர் என்ன ஹலோ என் பேர் பரக்கத் பரக்கத் மிஸ்ஸா ஓகேமா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கீழக்கரையில இருந்து பேசுறோம் ஓகேமா இப்போ யார்காக கேடு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு தான் இது கிட்னி ப்ராப்ளம் அது கரெக்டா அந்த சம்பந்தமா டாக்டர் கேக்கணும் மா உங்க வாய்ஸ் கிளாரிட்டி இல்லமா ஒன் செகண்ட்
மருத்துவர்கள் என்ன சொன்னாங்க உங்களுக்கு என்ன தொந்தரவு இருந்தது எதுக்காக மருத்துவரை போய் நீங்க பார்த்தப்ப டாக்டர்ஸ் கிட்னி எடுக்கணும்னு சொன்னாங்க கிட்னி வந்து எனக்கு ரொம்ப அந்த சைடு ரொம்ப வலியா இருந்துச்சு ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்ததுல வந்து நீட் போட்டு வீக்கமா இருக்கு உங்களுக்கு இரவியிலேயே அடக்கா இருந்திருக்கலாம் அப்படின்றாங்க ஓகே வலது கிட்னியா இடது கிட்னியா என்னம்மா வலது கிட்னியா இடது கிட்னியா வலது வலது ஓகே உங்களுக்கு என்ன சொன்னாங்க டாக்டர் ஹைட்ரோ நெஃப்ரோசிஸ் ஏதாவது சொன்னாங்களா அது தெரியல ஆனா அவங்க கிட்னி செஞ்சு ஊசி குத்தி நீட் எடுத்தாங்க இருநூறு மில்லி நீட் எடுத்தாங்க ஓகே அடப்பாடு <laughs> ஒரு <laughs> 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 அவசியம் கிடையாது மோஸ்ட் ப்ராப்ளி அந்த அந்த நியோ நேட்டல் பீரியட்னே சொல்லுவாங்க அந்த ஒரு வயதுக்குள்ளேயே வந்து அது கண்டிப்பாக வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு திருமணம் ஆயிடுச்சாமா திருமணம் ஆகி இருந்து வருஷம் ஆகுது குழந்தைங்க இருக்காங்களா இல்ல இல்ல அதுக்காக நீங்க ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தீங்களா அதுக்காக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும் பொழுதுதான் ஸ்கேன்ல பார்த்து சொன்னாங்க உங்களுக்கு கிட்னி தீக்கம் இருக்கு அதுக்கால் வரை எனக்கு வலியே இல்ல ஓகே அதுக்கு ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு அப்புறம் தான் வலி வந்துச்சு ஓகேம்மா கண்டிப்பாக அறுவை சிகிச்சை வந்து தேவையில்லை உங்கள் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் அனுப்புங்க நீங்கள் இது வரைக்கும் எடுத்த பிளட் ரிப்போர்ட்ஸ் அனுப்புங்க ஹைட்ரோ நெஃப்ரோசிஸ் அப் அவ்வளோதான் பிரச்சனை அது மேபி பிளாக் சதை அதாவது குரோ ரொம்ப இயற்கையாகவே அது நேரவாக இருந்ததுன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது வேறு ஏதேனும் காரணங்களால் இன்ஃபெக்ஷனால் அந்த பாதை குறுகி உங்களுக்கு ஃபில்ட்ரேஷன் வர முடியலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமது பாரம்பரிய மருத்துவமான சித்த மருத்துவ முறையிலேயே அதை கிளியர் பண்ணிடலாம் ஆப்ரேஷன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை வேற உங்களுக்கு பிறப்பிலேயே அந்த ட்ராக்ட் வந்து நே நேரோவாக இருந்தது அப்படின்னா இயற்கையான முறையில் அதை சரிப்படுத்த முடியாதுமா பட் ஆர்டிஃபிஷியலாக வேறு ஏதாவது முறைகளால் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்திருந்தது அப்படின்றதுனா கண்டிப்பாக அதை வந்து நம்ம சரிப்படுத்திடலாமா நன்றி தேங்க்யூமா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் வந்து டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சியில் வந்துட்டு எச் பைலோரி பாக்டீரியா பற்றி கேட்டிருந்தோம் அதே போல் நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய மற்ற பாக்டீரியர்கள் எது ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது ஏன்னா இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் நிறைய பேர் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அதிகமாக எடுத்துக்கிறாங்க அதனால் இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ விளக்கம் கொடுக்க முடியுமா கண்டிப்பாக அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் பைலோரையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ வந்து உடலுக்கு வந்து தீங்கு நிறைய பாக்டீரியாஸ் வந்து இருக்குது எல்லா பாக்டீரியாஸுமே வந்து உடம்புக்கு நம்ம உடலில் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நன்மை தான் பயக்கும் நம்ம உடம்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூறு ட்ரில்லியன் பாக்டீரியாஸ் வந்து இருக்குது நன்மை பயக்கும் அளவில் இருக்குது அதேமாதிரி வைரஸ் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நன்மை பயக்கிற அளவுக்கு இருக்குது வைரஸ்லாம் நம்ம உடனே வைரஸ்னால் நம்ம தப்பாக நினச்சிக்கிறோம் ஈவன் வைரஸை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஜீன் தெரப்பியெல்லாம் இருக்குது பார் மரபணுபு சார்ந்த விஷயங்கள் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை வந்து சரி பண்ணுற மாதிரியும் அதேமாதிரி நம்ம உடம்பில் கேன்சர் செல்ஸ் இருந்தது அது கேன்சராக அப்படின்னு டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வைரஸ் இருக்குது ஸோ பே நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நிறைய ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா ஆன்டிபயோட்டிக் அப்யூஸ்னு ஒன்று இருக்குது இன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்டிபயோட்டிக் எதற்காக கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் வருது அதற்கு என்ன காரணம் என்ன பாக்டீரியாஸ் வந்து காரணம் அப்படின்னு பார்த்து அதற்குரியதுக்கு நம்ம தடுக்கும் விதமாக தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஆனால் இன்றைக்கு அப்படி கிடையாது ஒரு சளி பிடிச்சது அப்படின்னா உடனே நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் ஒரு மெடிக்கல் ஷாப்பில் போய் போகிறோம் அவங்க மெடிக்கல் ஷாப்புக்கு அவங்களுக்கு ஒரு மருந்து தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுப்பாங்க இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்காக மருத்துவர்கள்கிட்ட வந்து போவோம் போகிறப்ப அவங்க வந்து ஒரு ஷார்ட் டூரேஷன் வந்து நமக்கு ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம அதை எடுத்துருப்போம் சரியாயிரும் திருப்பி நமக்கு ரெக்கரண்ட்டாக வந்து திருப்பி அந்த பிரச்சனைக்கு வந்தோடனே நம்ம திருப்பி மருத்துவர்களை போய் பார்க்குறது கிடையாது ஸோ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்மளே அந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வாங்கிக்கணும் ஸோ தொடர்ந்து அந்த ஆன்டிபயோட்டிக்
அந்த கிருமி அந்த பாக்டீரியா நம்ம உடலுக்குள்ள இருந்தாலும் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அந்த மருந்துகளுக்குரிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து உருவாயிரும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அப்படியே எக்ஸ்கலைட் பண்ணிகிட்டே போகிறது இந்த ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்னா இதை விட வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர்ஃபிஷியலாக ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் ஏன்னா நமக்கு ஒன்று ஒரு விஷயம் இருக்குது ஒரு மருத்துவர்கிட்ட போவோம் ஒரு ஏதோ ஒரு நோய்க்காக போவோம் உடனே வந்து நம்ம கியூர் ஆகிடணும்னு நான் நினப்போம் ஆனால் ஒரு ஒரு ஐந்து நாட்களாவது சில விஷயம் எடுக்கும் உடனே என்ன செய்வோம் அடுத்து மூணாவது மூன்றாவது நாளே வேறு ஒரு மருத்துவர்கிட்ட போவோம் ஸோ அவங்க இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்துருக்காங்களா சரி நம்ம அதை விட சுப்பீரியராக ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் இப்படியே போகிறப்ப அந்த ஆன்டிபயோட்டிக்குரிய ட்ரக் ஆஃப் சாய்ஸ் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் போயிடும் ஸோ அந்த உயிருக்கு போராடக்கூடிய நிலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலருக்கு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் தேவைப்படும் அப்போ ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுக்குறப்ப அந்த ட்ரக் ஆஃப் சாய்ஸ் இல்லாமல் போயிடும் ஸோ இதுதான் வந்து பல இடங்களில் நடக்கிறது இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கொரோனாவுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நவீன மருத்துவத்தில் வந்து அசித்ரோமைசின் கொடுக்குறாங்க ஆனால் நம்ம நார்மலாகவே வந்து ஒரு சளி பிடிச்சதுன்னா பல பேர் வந்து அசித்ரோமைசினாக ஒரு சாதாரணமாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ட்ரக் ஆஃப் சாய்ஸ் இருக்காது ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த அசித்ரோமைசின்கே அவங்க வந்து ரொம்ப ரெசிஸ்டண்ட் ஆகியிருப்பாங்க ஸோ அதுதான் ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் அதனால் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு தேவையான ஒரு இடத்துல தான் நம்ம எடுக்கணுமே தவிர இஷ்டத்துக்கு எடுக்கக்கூடாது அது நல்ல பாக்டீரியாவா கெட்ட பாக்டீரியாவா அப்படிங்கிறத வந்து உடம்பே அது அதை வந்து அனுமதிச்சிடும் ஓகே இது நமக்கு இது தேவையானது இது தேவையில்லாதது ஸோ தேவையில்லாதது மட்டும்தான் நம்ம உடல் கழிவுகளை வெளியேற்றுறப்ப அது வெளியேறிடும் தேவையில்லாத பாக்டீரியா கண்டிப்பாக நம்ம உடம்புக்கு கெடுதலை வந்து விளைவிக்கும் அது நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் ஒரு கிட்னியில் ஒரு பைலோனெஃப்ரைட்டிஸ் வருது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வருதுன்னா அப்போ மருத்துவர்கள் பார்ப்பாங்க ஸோ என்ன வகையான பாக்டீரியா இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குனா அதற்கேற்றாப்பில் மருந்துகள் வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எடுக்கிறப்ப அது பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் நம்ம பொத்தாம் பொதுவாக எடுக்கிறப்ப எல்லா நல்ல பாக்டீரியாஸுமே வந்து அழிந்து போய்விடும் ஓகே மேம் அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் அது டாக்டர் ஆன் கால் நம்ம நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி வந்துட்டு பாக்டீரியா சார்ந்த பல விதமான கேள்விகள் டாக்டர் கிட்டத்து கேட்டு தெரிஞ்சுட்ருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா வகையான கேள்விகளுமே நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இயற்கையான முறையில் வந்துட்டு நம்ம என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ணலாம் பல விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுட்ருக்கோம் அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் ஹலோ மேடம் ஹலோ நாங்கள் மோகனூர்லேருந்து பேசுகிறேங்க மேடம் நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து பேசுகிறேங்க ஓகே உங்கள் பேருமா என் பேர் செந்தமில்ங்க ஓகே இப்போ யாருக்காகமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க நாங்க எனக்கு சொல்றாங்க மேடம் ஃபோன் பண்ணியிருக்கறேன் உங்க வயசு என்னமா எனக்கு வயசு 40 வயசு ஆகுதுங்க ஓகேமா டாக்டர் எனேபிள் தாமா இருக்காங்க உங்களோட கேள்வி என்ன ஓகே எனக்கு வந்து கால் வந்து வலது கால்ல வந்து அப்படியே நீர் கட்டி மாதிரி வீங்கி இருக்குதுங்க மேடம் ஓகே அது வந்து இப்போ ரெண்டு மூணு மாசம் மட்டும் அந்த மாதிரி இருக்குதுங்க ஓகே அதனால இப்ப கால் குடியங்க கால் வலி இருக்குதுங்க மேடம் சில ப்ராப்ளங்களும் இருக்குது ஓகே அதுக்கு தான் மேடம் மேடம் கிட்ட பேசலாம்னு கூப்பிட்டேங்க ஆமா நான் டாக்டர் தான்மா பேசுறேன் அதாவது என்ன அப்படின்னா குதிகாலில் வழி இருக்குது கால்களில் நீர்கட்டி மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்றீங்களே நீர்கட்டி மாதிரினா மேல நீர் கொப்பளங்கள் மாதிரி இருக்கா இல்ல கால் வீக்கம் இருக்கா அதெல்லாம் எது இல்லைங்க மேடம் சும்மா சதை கிட்ட சதை வீங்கின மாதிரி இருக்குதுங்க மேடம் அழுத்தினா குழி விழுகுது அழுத்தினா குழி விழுகுதுங்க மேடம் ஓகே ஆனா வலது காலில் மட்டும் தான் இருக்குது வலது காலில் அந்த வலி இருக்குதுங்க மேடம் இடது காலில் குதிங்கால் மட்டும் வலிக்குது பாதம் மட்டும் வலிக்குதுங்க ஓகே வேற ஏதோ சில பிரச்சனைகள் இருக்குன்னு சொன்னீங்களா அது என்னதுமா வேற என்ன மேடம் கழுத்து அடிக்கடி நரம்பு வந்து புடிச்ச மாதிரி ஆயிடுதுங்க மேடம் நரம்பு வழி வர்ற போது தலைவலி பெயின் தாங்க முடியலைங்க மேடம் ஓகே அதுக்குதான் சரி இப்ப உங்களை கால் பாத்துட்டு தாங்க மேடம் கூப்பிட்டேன் அதுக்கு என்ன ரீசன் பாக்கலாம் சுகர் பிபி ஏதாவது இருக்காமா இது வரல அந்த மாதிரி எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லைங்க மேடம் இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி இல்ல இப்ப இந்த கால் வீக்கம் அப்படிங்கறது இந்த குழி விழுந்த அழுத்துறது வந்து பாதத்துல மட்டும் இருக்கா இல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா முட்டிக்கு கீழேயே அந்த மாதிரி வீக்கம் இருக்கா முட்டிக்கு மேல வலது கல்ல தொடையில இருக்குதுங்க மேடம் கழுத்தெலும்புக்கு கஷ்டமா இருக்கு கழுத்தெலும்பு தேய்மானம் இருக்கும் ஸோ அதனால் வர வரக்கூடிய நலு நரம்புகள் நசுங்கப்படுறதுனால உங்களை உங்களுக்கு இ
மூட்டுக்கு மேல வந்து பார்த்தீங்கன்னா தசை வழி இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து இந்த இடுப்பிலிருந்து வரக்கூடிய நரம்புகள் நசுங்கப்படுறதுனால அந்த வழிகள் வந்து இருக்கலாம் ஆனா தொடர்ந்து தொடு வழியும் அதுல இருக்கும் ஆனா நீங்க கை வச்சு அழுத்து நீங்க குழி விழுந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து அங்க நீரும் கோர்த்திருக்கு செகண்டரி இன்ஃபிளமேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அங்க இருக்கக்கூடிய தசைகள் பாதிக்கப்பட்டு அந்த தசைகளுக்கு இடப்பட்ட இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டஸ்டிஷியல் அது நீர் வந்து கோர்த்து இருக்கும் நார்மலா நீர் இருக்கும் அது வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி செகண்டரி கண்டிஷனுக்கு ஏற்பட்டிருக்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அதனால தான் வந்து குழிகள் வந்து ஏற்படுது அது என்ன அப்படிங்கிறது முறையா வந்து பார்க்கணும் வேற ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்குதா இல்லை வேற சிறுநீரகம் சம்பந்தப்பட்ட தொந்தரவுகள் இருக்கா ஏன்னா அதுலேயும் அந்த மாதிரி வந்து வழி வீக்கமும் வழிகளும் தொடை மேற்பகுதியில் வந்து ஏற்படும் ஆனால் டோட்டல்னா நீங்கள் சொன்னதை வச்சு பார்க்குறப்ப கண்டிப்பாக முதுகு தண்டு இடத்துல இருக்க கூ பாதிப்பு தான் அதுலேருந்து வரக்கூடிய நரம்புகள் தான் பாதிச்சிருக்கு ஸோ அதற்கு முறையாக சிகிச்சை எடுக்கிறப்ப உங்களுக்கு இந்த கழுத்து ஸ்டிஃப்னஸ் சரியாகும் பாதத்தில் ஏற்படக்கூடிய குதிகாலில் ஏற்படக்கூடிய வழிகள் சரியாகும் இதை தொடர்ந்து ஏற்பட்டக்கூடிய செகண்டரி இன்ஃபெக்ஷன்னா இந்த தொடைகள்லையும் ஏற்பட்ட இந்த வீக்கம்லாம் வந்து குறைஞ்சிருமா இவர் அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன வணக்கங்க நான் சென்னை தாம்பரத்திலேருந்து பேசுறேன் ஓகேம்மா இப்போ யாருக்காகம்மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் எனக்காக உங்களோட வயசு என்னம்மா எனக்கு ஐம்பது வயசாக இருக்கு ஓகே டாக்டர் இணைப்பில் தாம்மா இருக்காங்க உங்களோட கேள்வி என்ன வணக்கம் வணக்கங்க சொல்லுங்க எனக்கு வந்து டயபெட்டிஸ் வந்து த்ரீ இயர்ஸ் தான் இருக்கு ஓகே அதெல்லாம் பாதிக்கணும் தான் இருக்கு அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகே இப்போ லாஸ்டா கூட த்ரீ மந்த் ஆவரேஜ் எக்ஸ்பிரன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் இருக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஆ குட்மா ஆ சொல்லுங்க அது பார்டர்ல தான் இருக்கு சுகர் கரெக்டாக ரெகுலராக அதில் டேப்லெட்டு கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஓகே எனக்கு மெயின் ப்ராப்ளம் வந்து இந்த ஆசிடிட்டி ப்ராப்ளம் இருக்கு ஓகே எனக்குறாங்க <laughs> உங்களுடைய <laughs> மருத்துவர் <laughs> செரிமானத்தால வரக்கூடிய ஒரு நோய் தான் பேசிக் விஷயம் யாருக்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்க்கரை நோய் இருக்கோ அவங்களுக்கு கார்போஹைட்ரேட்டோட செரிமா கெட்ட அந்த செரிமானமாக அதை சர்க்கரை தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்க்கரை வியாதியா வந்து முடியும் ஸோ மெயின் விஷயம் டயபெட்டிக்கு காரணம் வந்து இந்த உணவு செரிமானம் சரியில்லாமல் இருக்க தான் இப்போ உங்களுக்கு அந்த இடத்துல மட்டும் உங்களுக்கு வழிகள் இருக்குது அப்படின்னா மோஸ்ட் ப்ராப்ளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வயிற்று பகுதியில் வந்து கார்டியாக் எண்டு இருக்கும் பைலோரிக் அதாவது இன்னொரு எண்டு இருக்கும் இந்த டியோடினத்துக்கு வரக்கூடிய எண்டு இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மு முழுமையாக அது செரிமானமாகி வெளியே போகிறப்ப ஒரு சில பேருக்கு அல்சரேஷன் ஏற்படும் அவங்களுக்கு தான் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நடு குளிர் அதாவது மேல் வயிற்று பகுதியில் நடு இடத்துல வந்து வழிகள் வந்து ஏற்படும் ஸோ என்னென்னா சாப்பிட்றப்ப நல்லா வந்து மென்று நல்லா மென்று மென்று சாப்பிடுங்க சாப்பிட்றப்ப ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து குடிக்காதீங்க அதே மாதிரி உணவு சாப்பிடுவதற்கு முன்னாடி ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு பதினைந்து நிமிடத்துக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஒரு பழங்கள் வந்து சாப்பிடுங்க குறிப்பாக மதிய வேலையில் வந்து பழங்கள் எடுத்துக்கோங்க அது மாதிரி உணவு சா மதிய உணவு சாப்பிட்டு முடிக்கும் பட்சத்தில் வந்து மோர் வந்து எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுக்கிறப்ப கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு தொந்தரவுகள் வராது சரியாயிடும் ஸோ இப்போ தான் உங்களுக்கு இது ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் அதனால் உங்களுக்கு உடனே அது ஃபேட்டி லிவராக வந்து உங்களுக்கு ஸ்கேனில் தெரியாது அதே மாதிரி உடனே எண்டோஸ்கோபி போட்டால் தெரியாது பட் இதை நீங்கள் கிரானிக்காக விடுறப்ப தான் அது பிரச்சனைகள் ஆகும் ஸோ இது ஒரு விஷயம் அது மாதிரி நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய அந்த மெடிசன்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மருத்துவர்கள்கிட்ட கேளுங்க நான் எடுக்கக்கூடிய எந்த மெடிசனாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை உண்டு பண்ணுமா ஏன்னா சிலருக்கு இருக்குது 
அந்த மெடிசன்ஸ் எடுக்கிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து அந்த கோட்டிங் வந்து எரோட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி மெடிசன் இருக்கா அப்படின்னு கேளுங்க அந்த மெடிசன்ஸை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டாக்டர்ஸ் நீங்கள் உணவுக்கு முன்னாடி போடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உணவுக்கு முன்னாடி சில மெடிசன்ஸ் போடக்கூடாது அதை வந்து உணவுக்கு பின்னாடி போடலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இது இந்த மெடிசன் வந்து கொடுக்குறது டிஃபர் பர்சன் டு பர்சன் வந்து மாறுபாடு அடையும் ஒரு சில மாத்திரைகள் மட்டும் அதை மட்டும் உங்கள் மருத்துவர்கிட்ட சொல்லி எடுத்துக்கோங்க சவன் பிளாஷ் லேகியமாக நீங்கள் சாப்பிட்றத விட நீங்கள் டயபெட்டிக்காக இருக்கீங்க எந்த அளவுக்கு அந்த லேகியம் ப்ராசஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு தெரியாது சில பேர் லேகியத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ப்ராப்ளி எல்லோரும் கருப்பு கட்டி போட மாட்டாங்க சர்க்கரைகள் போடுவாங்க சில மாதிரி நெய்கள் கொஞ்சம் இதாக போடலாம் ஸோ நீங்கள் அவங்களுக்கு அந்த சத்துக்கள் கிடைப்பதற்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நெல்லிக்காய் ஜூஸாக எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி கொய்யா இலை இருக்குது பார்த்திங்களா அது கஷாயம் வச்சு கொடுங்க ஸோ அந்த மாதிரி துவர்ப்பு எடுக்கிறப்ப உங்களுக்கு அந்த தேவையான சத்துக்களும் வரும் எந்த சைடு எஃபெக்ட்ஸும் இருக்காது நன்றிம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன மேடம் மேடம் நான் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பட்டுக்கோட்டையிலேருந்து பேசுகிறேன் மேடம் ஓகேம்மா உங்க பேர் என்ன எம் ஜோதி இப்ப யாருக்காக ஜோதி கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேடம் உங்க வயசு என்னம்மா எனக்கு முப்பத்தி ஆறு மேடம் ஓகேம்மா டாக்டர் இணைப்பில் தான்மா இருக்காங்க உங்களோட கேள்வியை கேட்கலாம் எனக்கு வந்து வைரஸ் எஸ்எல்வின்னு சொல்லிட்டு அதனால ஒரு ஒன்பது வருஷமா டேப்லெட் எடுத்துட்டு இருந்தேன் ஹெச்எஸ்விமா எஸ்எல்வி ஓகே அதனால வந்து எனக்கு கிட்னி பிரச்சனை ஆயிடுச்சு ஆமா எஸ்எல்இ ஆ சொல்றீங்க ஹெச்எல்இ ஹெச்எல்இ ஓகே ஆ அதனால ஒன்பது வருஷமா டேப்லெட் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் ஓகே ஆமா மேடம் சொல்லுங்க சொல்லுங்கமா அதனால எனக்கு கிட்னி பிரச்சனை ஆயிடுச்சு ஓகே இப்ப வந்து திருச்சில பாத்துட்டு இருக்கேன் ரெண்டு கிட்னியுமே எண்பது சதவீதம் பாதிச்சிருக்குன்னு சொல்றாங்க ஓகே எதுவுமே போக கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயாலிசிஸும் போக வேண்டாம் வேறு எந்த இதுவும் இல்லை நமது மூலிகை மருந்துகளே இருக்குது அதில் இந்த டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ்லேருந்து நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணி கொண்டு வரலாம் கூட கொஞ்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயட்டும் எடுக்கணும் அதை எடுக்கிறப்ப கண்டிப்பாக ரிவர்ஸ் பண்ணிடலாம் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது வேறு சுகர் வேறு ஏதாவது தொந்தரவுகள் இருக்கா அதெல்லாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை மேடம் உங்கள் வயது என்னம்மா சொன்னீங்க எனக்கு முப்பத்தி ஆறு மேடம் ஓகே இந்த டூ பாயிண்ட் சிக்ஸை எப்போ பார்த்தீங்க இப்போ தான் ஒரு ரெண்டு நாள் ஆகுது ஆ என்ன தொந்தரவுகள் இருந்தது உங்களுக்கு எனக்கு எந்த தொந்தரவும் இல்ல மேடம் டேப்லெட் தான் சாப்பிட்டு இருக்கேன் மற்றபடி எல்லா வேலையும் பார்ப்பேன் எந்த தொந்தரவும் கிடையாது ஓகே நீங்க பீரியாடிக்கா இப்ப எட்டு வருடமா சாப்பிட்டு இருக்கீங்களா இந்த மாத்திரைகள் எட்டு வருஷம் இல்ல மேடம் பன்னெண்டு வருஷம் ஆயிட்டு ஓகே பன்னெண்டு வருஷம் அப்ப பீரியாடிக்கா கிட்னி டெஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் இருந்தீங்க கிட்னி டெஸ்ட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல இருந்து பண்ணிருக்கேன் ஓகே ஓகே உங்க ரிப்போர்ட்ஸ் எடுத்துட்டு வந்து கண்டிப்பா நேர்ல பாருங்கம்மா அத கண்டிப்பா நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணிடலாம் சரியா நன்றி என்னென்ன சாப்பிடலாம் மேடம் உணவு முறைகள் எல்லாமே சாப்பிடலாம் இந்த கிட்னி விஷயத்துல மட்டும் சொல்ல முடியாதுமா கண்டிப்பாக இந்த கிரியாட்டின் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமானவங்க அசைவம் வந்து எடுத்துக்க கூடாது என்ன காரணம்னா அசைவம் வந்து எடுத்துக்கிறப்ப கிரியாட்டினின் லெவல் ஈஸியாவே வந்து கூடும் அதே மாதிரி ப்ரோட்டீன் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அளவுகள் வந்து கூட செய்யும் வீட்லயே நம்ம பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம எடுக்கக்கூடிய அந்த உணவுகள்ல உப்புக்களை வந்து கண்டிப்பா குறைச்சாகணும் இந்துப்பு வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இந்துப்பு அப்படிங்கிறதுக்காக அதுக்காக அதுவும் வந்து நம்ம நாக்குக்கு ருசி கொடுக்குற அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்துப்பு வந்து எடுத்துக்கக்கூடாது சும்மா ஏதோ டேஸ்ட்காக இந்துப்பு எடுத்துக்கலாம் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி புதினா இருக்குது பார்த்தீங்களா புதினாவை நல்லா வந்து உலர்த்திட்டு அந்த புதினாவை வந்து பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கணும் எங்கெல்லாம் உப்பு சேர்க்கணும் உப்பு இல்லாத ஒரு சமையல் செஞ்சுட்டு உப்பு சேர்க்கணுமோ அங்கே வந்து இந்த புதினாவை சேர்க்குறப்ப கண்டிப்பாக நமக்கு அந்த உப்பு சுவை கொடுக்கும் அதே மாதிரி வந்து அது வந்து பொட்டாசியம் லெவலையோ சோடியம் லெவலையோ வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணாது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கு உணவு எடுத்துக்கணும் வேற உங்களோட கண்டிஷனை பார்த்து அதற்கேற்றாப்பில் எடுத்துக்கணும் பட் இதெல்லாம் வந்து பேசிக்காக வந்து நார்மலாகவே ஒரு கிட்னி டயாலிசிஸ் இருக்கிறவங்க இல்லை ரீனல் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்க எடுத்துக்கலாம் அது மாதிரி மூக்கிரட்டே ரொம்ப நல்லது பட் ஆனால் உங்களோட கண்டிஷன் பார்த்து எவ்வளோ எடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுக்கணும் அந்த மாதிரி எடுத்தால் கண்டிப்பாக ரிவர்ஸ் பண்ணிடலாம் 2.6 பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருக்குதுன்னா நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணக்கூடிய கண்டிஷன் தான்
அவங்களுக்கு பீரியட் ப்ராப்ளம் இருந்துட்டே இருந்தது அப்புறம் சித்த மெடிசன் தான் பார்த்தோம் பாலிசி போவரின் சொன்னாங்க ஓகேமா தொடர்ச்சியா பேசலாமா டாக்டர் நேப்பிள் தான் இருக்காங்க ஆ சரி சொல்லுங்கமா பாப்பாக்கு பாலிசி போவரின் சொன்னாங்க ஓகே எவ்வளவு காலமா உங்க பொண்ணு எந்த வயதுல பருவம் ஏதாங்கமா 14 வயசுங்க 14 வயசுல சோ 3 வருட காலம் ஆகுது ஆனா பீரியட் ப்ராப்ளம் இருந்துட்டே இருக்கு ஓவர் ப்ளீடிங் இருந்ததுங்க எங்க பருவம் வந்ததுல இருந்தே வந்து ஓவர் ப்ளீடிங் இருக்குது ஆமாங்க ஓவர் ப்ளீடிங்னா எத்தனை நாட்கள் 10 நாள் 5 நாள் கூட இருந்துச்சுங்க ஓகே இந்த 3 வருட காலமும் 10 நாள் 15 நாள் போயிட்டு தான் இருக்கு ஆமாங்க இப்போ வந்து அப்புறம் செக் பண்ண ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்ததுல பாலிசி கோவரிங் சொன்னாங்க சித்த மெடிசன் எடுத்துட்டு இருக்குங்க ஓகே இப்போ நார்மலா இப்போ பாலிசி ஓவர் இல்ல நல்லா எல்லாமே நார்மல் ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் சித்த மெடிசன்ல எடுத்ததுக்கு அப்புறம் பாலிசி ஓவர் இல்ல இல்ல ஸ்லீப் பத்தி எல்லாம் குறைஞ்சிருச்சு ஓகே எல்லாமே நார்மலா இருக்கு ரன் டைம் பீரியட் கரெக்ட் ஆனா அப்படிங்க அஞ்சு நாள் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு ஓகே வெரி குட் இப்ப மறுபடியும் பீரியட் ஆகலீங்க ஸ்கேன் பண்ணிட்டு வர சொன்னாங்க ஓகே மறுபடியும் ஸ்கேன் பண்ணிட்டு போன நார்மல் ஸ்டெடி தான் வருது ஆனா எந்த ப்ராப்ளம் இல்ல ஆனா பீரியட் மட்டும் ஆகலீங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு முறைகள் <laughs> <laughs> ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த மெடிசன் சப்போர்ட் இருந்ததுனால உங்களுக்கு மற்ற மருத்துவ முறைகளுக்கும் இந்த சித்த மருத்துவ முறைகளுக்குனா இது வந்து கெமிக்கல் கிடையாது எங்கே நம்ம ஹார்மோன்ஸை கொடுக்கல மற்ற மருத்துவ முறைகளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை சரி பண்ணுவதற்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹார்மோன்ஸை கொடுப்பாங்க ஸோ அது வெளியிலேருந்து செயற்கையாக வரக்கூடிய ஒரு ஹார்மோன்ஸ் அது அப்பொழுதுக்கு சரி பண்ணுற மாதிரி அப்பொழுதுக்கு ஒவ்வொருளவுக்கு செட்டில் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் கல்லீரலில் அதுக்குரிய பாதிப்புகள் அந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஆனால் இயற்கையான மருந்துகள் மூலிகை சாறுகள் இல்லை மூலிகை பொடிகள் இது மூலம் எடுக்கக்கூடிய மருந்துகளாக பீரியட்ஸ்லாம் ரெகுலராகும் ஆனால் இருந்தாலும் நம்ம வாழ்வியல் முறைகளை இது பண்ணும் ஸோ பிசி ஓடியெல்லாம் வருதுனா என்ன காரணங்கள்னா இன்றைய காலகட்டத்தில் வந்து பெண் பிள்ளைகளோட அந்த சர்க்காடியல் ரிதம் வந்து சரியாக இருக்கிறதில்ல கண்டிப்பாக ஆண் குழந்தையானாலும் சரி பெண் பெண் குழந்தைகளானாலும் சரி காலையில் எந்திரிக்கணும் இப்போ நம்ம பிசி ஓடிங்கிறனால பெண் குழந்தைகளை பற்றி மட்டும் பேசுகிறேன் ஸோ காலையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலரைலேருந்து ஆறரை மணிக்குள்ளே ஏ ஆறு மணிக்குள்ளே எந்திரிக்கணும் ஆறரை அதற்கு மேலே எந்திரிக்கக்கூடாது என்ன அப்படின்னா அந்த தூங்கி முடிச்சுட்டு காலையில் நம்ம அந்த ஹார்மோன் வந்து இதாகும் ஸோ தூங்குறப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா சொமட்டோஸ்டேட்டின் இருக்கும் எந்திரிக்கிறப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா மெலட்டோனின் ஹார்மோன் அப்படிங்கிறது சுர சுரக்கும் அது சுறுசுறுப்பாகி நம்ம உடம்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹார்மோனல் உற்பத்தி எல்லாம் வந்து சரி செய்யும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்பையும் நம்ம தூங்கிக்கிட்டு இருக்கப்ப அந்த ஹார்மோனல் உற்பத்தி வந்து குறையாது ஸோ அந்த ஹார்மோனோட சுரப்பு வந்து படிப்படியாக வந்து கம்மியாயிரும் ஸோ எஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் சரியாக சுரக்காது எஸ்ட்ரோஜன் வந்து அந்த சுரந்து பீக் வேல்யூக்கு போகும் ஸோ பதினான்காவது நாட்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கருமூட்டை வந்து ரிலீஸ் ஆகும் ஆனால் அப்படியே ஸ்லோ ஆகிறனால அதுவும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்று எடுக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்று எடுக்கும் அப்போ அந்த பதினான்கு நாட்கு நாட்கள் சுரக்க வேண்டிய ஹார்மோன் வந்து பார்த்திங்கன்னா முப்பது நாட்கள் நாற்பது நாட்களில் தான் சுரக்கும் ஸோ அப்போ என்னென்னா நாற்பதாவது நாள் தான் உங்களுக்கு ஓவலேஷன் ஆகும் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி ஓவலேஷன் ஆகிடுச்சின்னா அனிமிக்காக இல்லை அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த பதினான்கு அடுத்த ஒரு பதினாலு நாட்களில் வந்து பீரியட்ஸ் வந்துடும் அதையும் மீறி அவங்க அனிமிக்காக இருந்தாங்கன்னா இன்னும் அது வந்து டிலே ஆகும் ஸோ அதனால் நம்ம இதை சரி பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா இப்போ ஐந்து மாதங்கள் வந்து பீரியட்ஸ் வரலைங்கிறது கண்டிப்பாக வந்து தவறான ஒரு விஷயந்தான் திருப்பி உங்கள் மருத்துவரை பார்த்து முறையாக வந்து சிகிச்சை எடுங்க ஆனால் சிகிச்சை எடுத்து நார்மலானாலும் கண்டிப்பாக காலையில் வந்து எந்திரிக்கணும் எந்திரிச்சுட்டு இன்றைக்கி பெருசாக வந்து பெண் குழந்தைகளுக்கு எந்த வேலையும் இல்லை ஸோ அதனால் நம்ம ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸாக கொண்டு போகணுங்கிறதுக்காக சூரிய நமஸ்காரம் வந்து பண்ண சொல்லுங்கள் அதே மாதிரி வந்து இந்த பிராய்லர் கோழி அதே மாதிரி ரொம்ப தேவையில்லாத கொழுப்புகள் பிஸ்கட்ஸ் மைதா சார்ந்த விஷயங்கள் இதெல்லாம் தவிர்த்துட்டு இயற்கையான முறையில் வந்து எடுக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி இயற்கையான உணவு முறை சின்ன சின்ன வேலைகள் என்ன தான் எவ்வளோ பெருசானாலும் ஒரு வீடு கூட்டுறது ஒரு சாதாரண வேலை தான் ஸோ குடிஞ்சு வீடு கூட்டுறது இந்த மாதிரி வேலைகளை செய்கிறப்ப என்னென்னா நம்ம குடிஞ்சு குடிஞ்சு நம்ம பண்ணுறப்ப இந்த அப்டமினல் மசில்ஸ் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகும் அப்போ உள்ளே இருக்க உறுப்புகளுக்கு வந்து அது ஒரு அழுத்தம் கொடுக்கும் ஹார்மோன்களை வந்து சுரக்க செய்யும் ஸோ இளம் சீக்கிரம் எந்திரிக்கிறது சின்ன சின்ன வேலைகள் வயிறு குடிஞ்சு பண்ணுற வேலைகள் செய்கிறது அது மாதிரி இரவில் வந்து சீக்கிரம் தூங்க போகிறது சும்மா நைட்டெல்லாம் உட்காந்து அப்படியே 
நன்றிமா தேங்க்யூ மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்க லைன்ல தான் இருக்கீங்க உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சார் திருப்பூர்ல இருந்து ஓகே இப்ப யாருக்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க உங்க வயசு என்ன சார் வணக்கம் <laughs> வயது கிடையாது <laughs> ஆனா உங்க பேச்சுல சில தடுமாற்றம் இருக்கே அது எப்பயுமே அப்படிதான் இருக்குமா உங்க பேச்சுல சில தடுமாற்றங்கள் இருக்கே அது எப்பயுமே அப்படிதான் இருக்குமா இதற்காக நீங்க மருத்துவரை போய் பாத்தீங்களா வெப்பாருக்கா <laughs> 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 உங்களுக்கு <laughs> 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 பாரு <laughs> ஏன்னா யூரிக் ஆசிட் இருந்தது அப்படின்னாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீக்கம் வந்து ஏற்படும் ஸோ அதனால உங்கள் டாக்டர்ஸ்ட்ட சொல்லியோ இல்லை வீட்டில் சொல்லியோ பிளட்டில் யூரிக் ஆசிட் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அறுபத்தி ஓரு வயது தான் இருக்குது இருந்தாலும் உங்களோட பேச்சில் வந்து ஒரு தடுமாற்றம் வந்து இருக்குது பேச்சு வந்து ஸ்லைட்டாக வந்து குளறுபடி ஆகிற மாதிரி இருக்குது ஸோ பிபியை ஒன்று நீங்கள் நார்மலாக வந்து டாக்டர்ஸ்ட்ட போய் ஒரு ஒரு செக் பண்ணிக்கோங்க பிபி எந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு ஏன்னா பிபி அந்த மாதிரி இருக்கிறப்பையும் அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கிறப்ப இந்த மாதிரி பேச்சில் ஒரு தடுமாற்றம் வரும் ஏன்னா அறுபத்தி ஒரு வயதில் வந்து இந்த மாதிரி வாய்ஸ் வந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது அந்த பிபி அதிகமாக இருக்கிறப்ப கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடம்பெல்லாம் வலிக்கும் குறிப்பாக தோல்பட்டையில் வழிகள் இருக்கும் கைகள் தூக்குவதற்கு வந்து கடினமாக இருக்கும் ஸோ அதை முத பாருங்கள் அந்த மாதிரியெல்லாம் இல்லை நார்மலாக இருக்குது வெறும் ரொம்ப நாள் நான் இந்த வேலை பார்த்ததுனால ஏற்படக்கூடிய ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் அப்படின்னா ஸோ அதற்கு தகுந்த வகையில் சிகிச்சை எடுத்துக்கணும் உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உணவு முறையில் வந்து மோர்லாம் கொஞ்சம் நல்லா எடுத்துக்கோங்க கேழ்வரகு நல்லா எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நமக்கு தேய்மானம் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக நடக்காமலாம் இருக்கக்கூடாது நம்ம உடலில் இருக்க எல்லா மூட்டுகளுக்கும் வந்து எக்ஸசைஸ் கொடுக்கணும் எப்படி இந்த கழுத்துக்கும் இந்த ஷோல்டருக்கும் நடுவில் இருக்க இந்த கழுத்தை வந்து சொ ரொட்டேட் பண்ணுறது கை தோல்பட்டையை ரொட்டேட் பண்ணுறது கை மூட்டுகளை ரொட்டேட் பண்ணுறது இடுப்பை ரொட்டேட் பண்ணுறது கால் மூட்டை ரொட்டேட் பண்ணுறது பாதத்தில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொலுசு போடுற இடம் அந்த இடத்துல ரொட்டேட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி எக்ஸசைஸை தொடர்ந்து பண்ணுங்கள் வாரம் இரண்டு முறை எண்ணெய் குளியல் எடுத்துக்கோங்க வாரம் இரண்டு முறை எண்ணெய் குளியலும் எடுத்துக்கணும் உணவும் இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுறப்ப நம்ம கொஞ்சம் அந்த பிரச்சனைகள் வந்து குறையும் ஆனால் இருந்தாலும் நீங்கள் முறையாக மருத்துவரை பார்த்து ஒரு பிபியும் செக் பண்ணிக்கோங்க இல்லை உங்கள் கண்டிஷனை பார்த்து அதற்கேற்றவாறு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறது நல்லது உங்கள் பேச்சு எப்பயுமே இந்த மாதிரி இருக்குன்னா பிரச்சனை இல்லை இல்லைன்னா வேறு சில பிரச்சனைக்குரிய அறிகுறியாக இருக்கலாம் மருத்துவரை நீங்கள் கலந்து ஆலோசிக்கிறது தான் சிறப்பான ஒரு விஷயம் நன்றியா
Thank you, sir. Call for another one. Next caller, any player? Can I? Hello. Hello. Vanakam, sir, your name is Peer. Hello. Vanakam, sir, any player? Can I? 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 வணக்கம் மேடம் எனக்கு வந்து நாசல் பாலிஷ்னு டெஸ்ட் பண்ணதுல எண்டோஸ்கோபி பண்ணதுல சொன்னாங்க ஏன்டி டாக்டர் ஓகே சார் சர்ஜரி பண்ணனும் நாங்க ஓகே பட் அதுல வேணான்னு சொல்ல இப்ப வந்து ஒரு நேரா வந்து சீராய்டு ஸ்ப்ரே எடுத்துட்டு இருக்கேன் நான் ஓகே இப்போ வந்து அது போட்டா நல்லா இருக்குதுங்க இல்லனா தும்மல அந்த இது மாதிரி வந்து வந்து கச்சிப்பே நஞ்சி போடுங்க இல்ல ஒரு வருடமா நேஷனல் ஸ்ப்ரே அடிச்சிட்டு இருக்கீங்க பாலிப்ஸ் குறஞ்சிருக்கா கிரேட் 3 ல இருந்து கிரேட் 1 க்கு வந்திருக்குங்க அப்ப அறுவை சிகிச்சை எதற்கு அறுவை சிகிச்சை ஆரம்பத்துல சொன்னாங்க நான் மறுத்துட்டேன் நான் சோ நம்ம ডেইলি வந்து மூக்கு தண்ணில மூக்கு வாஷ் பண்றோம் வெரி குட் அது காலையில ஒரு முறை நைட் ஒரு முறை போடுறோம் இதாங்க ஆரம்பத்துல ஓகே இப்போ ஒன் ஒன் டைம் மட்டும் யூஸ் பண்றோம் மேடம் ஓகே உடம்புல <laughs> 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 தொடர்ந்து <laughs> ஸோ எதுக்குன்னா அந்த ஏதாவது சுவாசத்தில் இருக்க அந்த மலினங்களை வந்து வெளியேற்றுறதுக்கு தான் நம்ம அதையும் மீறி அடக்க மருந்துகள் போடுறப்ப அது உள்ள வந்து நுரையீரலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆகும்னா இந்த இடத்துல இன்ஃபில்ட்ரேட் ஆகிரும் நீர் மாதிரி கோர்க்கும் அந்த நீர் மாதிரி கோர்த்தது இன்னும் கொஞ்சம் நாளாக கெட்டி ஆகும் ஸோ கெட்டி ஆகிறப்ப அது என்ன ஆகும்னா இந்த இடத்துல ஜஸ்ட் வந்து அப்படியே கொஞ்சம் நான் என்ன சொல்கிறது தள்ளி ஒரு சின்ன மொட்டு மாதிரி வந்து தெரியும் நார்மலாக டார்ச் அடிச்சு பார்த்தோம்னா ரெண்டு சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ பலூன் வந்து வீங்கி இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதற்காக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுவை சிகிச்சை செய்ய சொல்கிறாங்க பட் அறுவை சிகிச்சை செஞ்சாலும் நம்ம அந்த பேசிக் ரீசனை நம்ம ரிமூவ் பண்ணலன்னா திருப்பி வந்துட்டுருக்கோம் அதனால தான் இவருக்கு பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஐயா பண்ணலை ஆனால் இப்போ ஒரு வருஷம் ஸ்ப்ரே அடிக்கிறப்ப குறையுது திருப்பி வருது என்னென்னா இங்கே இருக்கிறது மட்டும் டிஸப்பியர் ஆகுது ஆனால் இங்கே இருக்கிறதையும் நம்ம அந்த கழிவுகளை எப்போ நம்ம முழுமையாக வந்து நீக்கிறோமோ அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நேஷனல் பாலிப் வந்து சரியாகும் ஸோ அதற்கு வந்து சிறப்பான புகைகள் வந்து இருக்கு பு புகைகள் வந்து நம்ம யூஸ்வலாக இதில் மிளகு சீரகம் ஓமம் இந்த மாதிரி போட்டு புகைகள் இருக்கு அந்த புகைகள் பிடிக்கலாம் இல்லை மருத்துவர்கள்கிட்ட பிரத்யேகமான சித்த மருத்துவர்கள்கிட்ட பிரத்யேகமான புகைகள் இருக்கு அதை போட்டுட்டு உள்ளே வந்து நம்ம மெடிசின் எடுக்கிறப்ப கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நேஷனல் பாலிப் சரியாயிடும் அதே மாதிரி இங்கே இருக்க இன்ஃபில்ட்ரேஷனும் வந்து சரியாயிடும் மோஸ்ட் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி நேஷனல் பாலிப் இருந்தாலே அவங்களுக்கு ஈஸ்னோஃபில் கவுண்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கலாம் இல்லை சைனசைட்டிஸ் வந்து ரொம்ப சிவியராக இருக்கலாம் அது மாதிரி ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சொன்னீங்க பார்த்தீங்களா இந்த கருஞ்சீரகம் அதற்கும் இதற்கும் என்ன சம்மந்தம்னா இந்த கருஞ்சீரகத்திற்கு ரெண்டு தன்மை உண்டு ஒன்று எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம இதை போடுறப்ப வந்து என்னென்னா குளிர்ச்சி தன்மையை உண்டு பண்ணும் அதே மாதிரி இன்டர்னலாக இது எடுக்கிறப்ப உஷ்ணத்தன்மையை வந்து அதிகரிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குது மோஸ்ட் ப்ராப்ளி இந்த சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அழல் குற்றத்தால் உடல் உஷ்ணம் அதிகமாகி அது திருப்பி குளிர் வச்சு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீராக சேர்ந்து கோர்த்து விட்ருக்கோம் இதில் வந்து நம்ம இப்போ என்ன சொல்லுவாங்க கருஞ்சீரகம் சளி சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்துக்கு பண்ணலாம் அப்படிங்கிறப்ப எடுக்கிறப்ப என்ன ஆகணும் ஏற்கனவே அங்கே அழல் குற்றம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது இப்போ அழல் குற்றம் அதிகரிக்கிற மாதிரி நீங்கள் மருந்துகளும் எடுக்கிறப்ப என்னென்னா ரொம்ப கான்ட்ரவர்ஷியலாகி இருக்கிறப்ப அது உங்க சருமத்துல வந்து அது அலர்ஜியா வந்து உண்டு பண்ணும் ஸோ அதனால இந்த மாதிரி கண்டிஷனுக்கு கண்டிப்பாக கருஞ்சீரகம் வெந்தயம் ஓமம் எடுக்காதீங்க உங்களுக்கு யாராவது கருஞ்சீரகம் வெந்தயம் ஓமம் சுகருக்கு சாப்பிடலாம் இல்ல சரும பிரச்சனைக்கு சாப்பிடலாம் இல்ல இந்த மாதிரி ஆஸ்துமாக்கு சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா உங்களது மருத்துவர்கள்கிட்ட நாடி பரிசோதனை செஞ்சு உங்க நாடி அதனால ஏற்பட்டிருக்கா அப்படின்னு நீங்க வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு எடுத்தீங்கன்னா பிரச்சனை கிடையாது இல்லைனா இந்த மாதிரி தேவையான சைடு எஃபெக்ட்ஸ் தான் இருக்கும் நீங்கள் தயவுசெய்து அதை எடுக்காதீங்க நீங்கள் சொல்லக்கூடியபடி பார்த்தா உங்கள் உடம்புல அழல் குற்றம் தான் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ அதை நிறுத்திடுங்க 
இந்த புகை மூட்டிகளை வந்து போடுங்க புகை மூட்டியை போட்டுட்டு இன்டர்னலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலையில் வெற்றிலை சேர்ந்து கஷாயம் எடுத்துக்கலாம் துளசி கஷாயம் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கிறப்ப அது படிப்படியாக வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் நன்றியா தேங்க்யூ கால் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன வணக்கம்மா இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க உங்க பேர் என்ன இருக்குது கை <laughs> மருந்துகள் ஓகே கிரியாட்டினின் கிரியாட்டினின் அதிகமா இருக்கா என்ன மேடம் கிரியாட்டினின்ங்கிறது அதிகமா இருக்கா நான் தின்ல எனக்கு ஒண்ணு விளங்கலையே மேடம் என்ன சொன்னாங்க உப்பு அதிகமா இருக்குன்னாங்களா புரதம் அதிகமா இருக்குன்னாங்களா ஆ ஆ உப்பு சத்து கொஞ்சம் அதிகம் இருக்குன்னு சொல்லி ரத்தம் புத்தி பார்த்துட்டு சொன்னாங்க ஓகே எவ்வளவு இருக்குன்னு சொன்னாங்க உங்களுக்கு உப்பு அதிகமா இருக்கு கொஞ்சம் குறைச்சு சாப்பிடுங்க கொஞ்சம் பாடி துருக்குதுன்னு சொன்னாங்க ஓகே ஆ ஆமா மேடம் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு குத்தல்கள் ஏற்படுது வேற இப்போ கிட்னி நல்லா இருக்கா கிட்னி வேலை செய்யறது நல்லா இருக்குங்கறங்களா அத பத்தி சொல்லல انا கிட்னி கொஞ்சம் பாஸ் இருக்கு அதனால வேதனை ஏற்கட்டாம் செய்யும் அப்படி நான் டாக்ஸ் சொன்னாரு உப்பு நீர்வாதம்னு சொன்னாங்களா உங்களுக்கு என்ன மேடம் உப்பு நீர்வாதம் இருக்குன்னு சொன்னாங்களா ஆமா உப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சம் கம்மியா சாப்பிடுங்க உப்பு கொஞ்சம் இல்ல கொஞ்சம் இருக்குதுன்னு சொன்னாரு அம்மா கிட்னி சுருங்குறதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கு பிபி வந்து பாத்தீங்கன்னா முறையா கண்ட்ரோலா இல்ல நீங்க எடுக்கக்கூடிய மருந்துகளும் சரியா இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்துல வந்து என்னன்னு செய்யணும்னா உள்ள அந்த கிட்னிக்குள்ள நெஃப்ரான்ஸ் இருக்கும் அது சின்ன சின்ன ஒரு செல்கள் மாதிரி அதுதான் வந்து இந்த ரத்தத்துல இருந்து சிறுநீரை வந்து வடிகட்டி தள்ளும் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செயல் இழக்க செய்யும் ஸோ அதைத்தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க ரீனல் ஃபெயிலியர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த பட்சத்துல வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிறுநீரகம் வந்து சுருங்க ஆரம்பிக்கும் ஓரளவுக்கு ஒரு ஒன்பது வரைக்கும் சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் வரலாம் ஸோ இன்னும் கீழே சுருங்க சுருங்க பிரச்சனைகள் வந்து அதிகமாகும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதற்கு என்ன சில பிரத்யேக மருந்துகள் வந்து உங்களுக்கு வந்து கொடுப்பாங்க கொடுப்பாங்க அதுலேயும் வந்து கிரியாட்டினின் அப்படிங்கிறது மோஸ்ட் ப்ராப்ளி நீ உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனைகள் இருக்கனால ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸுக்குள்ளே இருக்கணும் அதையும் தாண்டி போகுது அப்படின்னா இப்பொழுதுக்கு எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு வந்து தெரியலை நீங்கள் அதை சொல்கிறீங்களா இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிட்னி பிரச்சனைக்கும் இந்த மூட்டுகளில் ஏற்படக்கூடிய வழிகளுக்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உப்பு நீர் வாதம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க யூரிக் ஆசிட் அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்னியில் வந்து சரியாக ஃபில்டர் ஆகாமல் ரத்தத்தில் வந்து அதிகமாக கலக்கும் ஸோ இந்த உப்புக்கள் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூட்டுகளில் போய் வந்து தேங்கும் ஸோ மூட்டுகளில் தேங்கி ஆ மூட்டுகளில் வந்து வழிகள் வீக்கங்கள் ஊசியில் குத்துற போல் பிரச்சனைகள் ஏற்படும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கவுட் ஆர்த்ரைட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ உங்களுக்கு இந்த கவுட் ஆர்த்ரைட்டிஸ் யூரிக் ஆசிட் அந்த மாதிரி ஏதாவது மருத்துவர்கள் சொன்னாங்களா விளக்கங்கள் வந்து தெளிவா இல்ல இருந்தாலும் அறுபத்தி ஏழு வயது அப்படிங்கறது வந்து ரொம்ப மோசமான வயது எல்லாம் கிடையாது நம்ம ஆரோக்கியமா முழுமையாக வாழ வேண்டிய வயது தான் ஃபெயிலியர் அப்படின்னா அது ஆறு ஐந்து வருட காலமாக அப்படியே போகுது அப்படிங்கிறது அவ்வளோ சரியான விஷயம் இல்லை கிரியாட்டினின் எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்கள் உங்கள் குடும்ப நபர்கள்கிட்ட கேட்டு அந்த கிரியாட்டினின் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு கீழே இருக்கா அப்படிங்கிறத பாருங்கள் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி அதற்கு வந்து ஊசி மருந்துகள்லாம் போட மாட்டாங்க மாத்திரைகள் தான் கொடுப்பாங்க 
இல்ல கவுட் ஆர்த்ரைட்டிஸ் இருக்கா யூரிக் ஆசிட் எவ்வளோ இருக்குது பெண்ணாக இருக்கிறதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐந்து புள்ளி எட்டுக்கு கீழே இருக்கணும் ஸோ அது இருக்கான்னு பார்த்து முறையாக சிகிச்சை எடுத்துட்டோம்னா பின்னாடி பக்க விளைவுகளை தவிர்க்கலாமா நன்றி நன்றி மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன எங்கள் பேருங்க எங்கள் வீட்டில் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்கம்மா ஓகே இப்போ யாருக்காக நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க பொண்ணுக்காகங்க அவங்க வயசு என்னம்மா வயசு வந்து இருபதாச்சுங்க ஓகே டாக்டர் இணைப்பில் தாம்மா இருக்காங்க உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் வணக்கம்மா வணக்கங்க சொல்லுங்கம்மா நான் கோயம்புத்தூர் பகுதியிலிருந்து பேசுறேங்க ஓகேம்மா எனக்கு பொண்ணுங்க இருபது வயசு ஆச்சுங்க ஓகேம்மா பாப்பா வந்து ஏஜ் அட்டன் ஆகிற ஏஜ் அட்டன் ஆச்சுங்க ஓகே பன்னெண்டு பதிமூணு வயசு ஏஜ் அட்டன் ஆச்சுங்க சரிம்மா இப்போ பீரியட் எல்லாம் வந்து ஒரு முதல் டைம்ல ஆறு மாசம் கழிச்சுதான் வந்ததுங்க ஓகே அப்புறம் அது வந்து மூணு மாசத்துக்கு ஒருக்கா ரெண்டு மாசத்துக்கு ஒருக்கா அப்படின்னே தான் இருந்துச்சுங்க ஓகே அப்புறம் நான் டாக்டர் கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணி பீரியட் வந்து ரெகுலரா வர மாதிரி ஒரு வருஷம் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துங்க ஓகே அந்த மாத்திரை ரெகுலரா எடுத்தா அவளுக்கு பிராக் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு நாங்க கேட்டு அப்புறம் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணி பாப்பாக்கு ரெண்டு மாசத்துக்கு ஒருக்கா வந்து பீரியட் ஆயிட்டு இருந்துச்சுங்க ஓகே அப்ப இப்ப ரீசனா வந்து அவளுக்கு மேரேஜ் ஆச்சுங்க ஓகே பீரியட் வந்து ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு மாசம்னு அப்புறம் ரெகுலரா ஒரு மாசம் இப்ப மூணு மாசம் கரெக்டா வந்துருச்சுங்க ஓகே அப்ப இப்ப நாப்பத்தஞ்சு நாள் கழிச்சு நாப்பத்தஞ்சு நாள் ஆயிட்டு அஞ்சு வயசுல என்ன டாக்டர் போறப்போ பீரியட் ஆயிட்டு நாப்பத்தஞ்சு நாள் நாப்பத்தஞ்சு நாள் ஆயி பீரியட் ஆயிடுச்சுங்க ஓகே அப்ப டாக்டர் நாங்க போறப்ப பாப்பா வந்து கன்சீவ் ஆயிருக்குதுன்னு சொன்னாங்க ஓகே அதாவது பீரியட் ஆயி அஞ்சு நாள் கழிச்சு பீரியட் நின்னா பிறகு டாக்டர் போறப்ப கன்சீவ் ஆயிருக்குதுன்னு சொன்னாங்க ஓகே அப்ப வந்து அப்ப காடு பார்த்து சொன்னாங்க ஓகே ஒரு மாசத்துக்கு வந்து டேப்லெட் தொடர்ந்து <laughs> அதாவது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஓகே முன்னாடி பாப்பாவுக்கு பீரியட்ஸ் தள்ளி போச்சு இப்ப திருமணத்துக்கு அப்புறம் விஷயம் மட்டும் இப்ப பாக்கலாம் இப்ப என்ன அப்படின்னா இந்த கார்ட் டெஸ்ட் பாத்தீங்கல்ல பாசிட்டிவ் காமிக்கிறப்ப அந்த டெஸ்டிங் ரிசல்ட்ல கோடு நேரா வந்ததா இல்ல ஒரு மாதிரி தடிமனா வந்ததாமா அவங்க இணைப்பு இல்ல ஓகே என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு சமீப காலமாக வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா மோஸ்ட் ப்ராப்ளி இப்போ எல்லாருமே வந்து ப்ரெக்குலர் கார்ட் டெஸ்ட் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் பட் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபால்ஸ் ரிசல்ட் வருது எப்படி அப்படின்னா யூஸ்வலாக அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க ஒன்று வந்து ரெண்டு கோடு இருக்கணும் இல்லைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபர்மேட்ரியில் வந்து மட்டும் கோடு இருந்து கண் கோடு இருந்து டெஸ்ட்டு அந்த இது பண்ணுறதுல வந்து கோடு அந்த மாதிரி தான் சொல்லுவோம் பட் இப்போ புதுசாக எப்படி வருது அப்படின்னா ரெண்டு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கன்ஃபர்மேஷன் இது இருக்கு பார்த்தீங்களா அதில் வந்து என்னென்னா ரொம்ப கொஞ்சம் ப்ராடர் அளவு கடந்து அந்த டெஸ்ட் இதை விட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடராக வந்து ஒரு மாதிரி ஷேடிங்காக இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி நார்மலாக பாசிட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் இந்த மாதிரி காமிக்குது ஸோ அந்த மாதிரி காமிச்சதுன்னா நீங்கள் அதை நம்பாதீங்க மோஸ்ட் ப்ராப்ளி அது நெகட்டிவாக தான் இருக்கும் ஸோ ஒரு தடவை ரீசெக் வந்து பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப நீங்கள் பீட்டா ஹெச்சிஜி பார்க்குறதா ஒரு சிறந்த ஒரு விஷயமா இப்போ கூட நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படியே உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா பீட்டா ஹெச்சிஜி வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஓகே டாக்டர் வந்து ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் அளிச்சுங்க நன்றி நன்றி நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கும் வேறு டாக்டரும் உங்களை சந்திக்கிறேன் அட்டர் தான் கிரிக்கெட்டலிங் பாய் ஃபம